Mheshimiwa Edward Kisao Olele Kaita atafuatiwa na Mheshimiwa Charles John Mwijage Mheshimiwa Festo Sanga Jandai. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa nafasi. Na, na kwa sababu ya muda um, niruhusu nimpongeze rais peke yake. Eh Mheshimiwa mwenyekiti tunampongeza rais kwa kuleta mapendekezo ya mpango huu. Na mpango huu kwa mara ya kwanza inakuja wakati tuna tume mpya ya mipango na sheria mpya na wizara maalum inayoshughulikia mipango ya serikali. Kwa hivyo tunapongeza Mheshimiwa Rais kwa kweli kwa kwa direction hiyo. Lakini vile vile nimpongeza Rais kwa kwa forums ambazo zina maana kubwa sana. Sana. Maridhiano, stamilivu, mageuzi na kujenga upya. Mheshimiwa mwenyekiti nilipokuwa nasoma hotuba ya Professor Kitila Mkumbo. Kwanza is a very radical hotuba fulani. Ni ime, ime, imechukua engo fulani hivi ambayo tuna, ndio tunataka. Tunataka mipango ambayo inaelekezwa kwenye vijiji vyetu. Wa Tanzania walio wengi wako vijijini. Tunataka mpango huu iende kwenye rural development. Lakini mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia data za serikali hapa. Mikopo trillion 22 mikopo ya biashara. Halafu 7% peke yake ndio imeelekezwa kwenye kilimo, wafugaji, wavuvi. Hii haiwezekani. Hapana. Kama ni kweli tunataka tuende kwenye rural development lazima tuweke pana kuelekeza kwenye kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa sababu ndio wa Tanzania wengi walioko huko. Na tukiwa na mpango ambao ina move na watu walio wengi. Hapo ndio tunazungumzia habari ya maendeleo. Maendeleo ni watu. Haiwezekani kila wakati tunakuja hapa halafu tunasema tunawekeza kwenye kilimo, kwenye ufugaji na uvuvi, lakini hatuoni haiwezekani. Kwa hiyo mheshimiwa Kitila assignment yako ya kwanza sasa tunataka hii rural economic development tuione. Huko vijijini. Sio kwenye vitabu. Tunataka tutoke kwenye vitabu sasa. Inchi na documents nyingi nzuri sana. Lakini tukienda kule kwenye vijiji vyetu hatuoni. Professor. Wakati naangalia hii ni kweli wafugaji wametajwa wakulima wametajwa na wavuvi but ukisoma hii huoni tangible vitu ambavyo vinamhusu mtu anaitwa mfugaji profesa umezungumza habari ya kuwa na viwanda na kufanya eh, products zinazotokana na mifugo tuende kuongezea thamani lakini honesty hivi ipi ya kwanza ni mahala pa kuhifadhia hii mifugo au mnataka viwanda i think ilani yetu ya chama cha mapinduzi ukurasa wa 52 tuliweka commitment kwamba kuhakikisha tunatenga maeneo ya ufugaji ya pimwe na in fact tumeweka mpaka statistic mpaka zifike hekta milion sita. nadhani mheshimiwa Kitila kabla hatujazungumzia habari ya viwanda lazima tuwe na maeneo ambayo yamelindwa kisheria tukisha kuwa na maeneo hayo ndio tuzungumze habari ya viwanda kwa hivyo tunataka bajeti zijazo na mpango wako tuone bajeti kubwa ikienda kwenye maeneo haya. Not we not interested in reading nice documents. Tunataka kuona tangible results. Mheshimiwa mwenyekiti na nilikuwa nasoma hapa. Mpango wetu huko kwa wakulima kuendeleza juhudi za kujitosheleza kwa mahitaji ya chakula nchini na kuendelea kuongeza matumizi ya mbolea, mbegu, bora na kilimo na umwagiliaji. That's fine. Lakini tractors iko wapi hapa? Kama mnataka wakulima hawa na wakulima wa nchi hii wanafanya kazi kubwa sana. Pamoja na kwamba wakati mwingine wanapata statement za ajabu ajabu. Wanasema wanaambiwa wanalima eh, kienyeji, wanafuga kienyeji, lakini Hizi hizi document ndio zinazosema the reason we have food self sufficient zaidi ya 128 ni kwa sababu ya wakulima hawa wanalima hivyo hivyo mnavyoita kienyeji mbona ninyi hapa tunaona 
hifadhi ziko nyingi sana. Karibu siju shirina ngapi. Na mapori tengefu. Ukiangalia size ya hiyo. Lakini ukompia na inchi kama Namibia in a national park. Saba tu. Alafu kuangalia tunapata nini kutoka na mapori haya. Na au na sisi tuseme mna hifadhi kenye yenye hivi. I think it's high time. Tuende kwenye quality. Alizungumza mwishuma mbunge wa ambarali jana hapa. Development must be people centered. There is no question of development whereby human beings' individuality is being destroyed for the sake of wildlife. I was again. Ni lazima ni watu kwanza. Hata hili lilotokea hapa hapa leo. Tusipoweka emphasis kwenye kutetea watu, maendeleo haina maana. Lazima a true definition ya maendeleo must start from a human perspective. Mwisho wa kitila. Hapa tunazungumzia habari ya ya utawala wa sheria kama nguzo ya maendeleo yetu kama taifa na mimi nakubaliana and as a lawyer i agree but what is the rule of law kama sheria zetu na hapa naongelea msingi huu wa reforms mheshimiwa rais anataka reforms lakini tuna sheria za kikoloni mfugaji eti ngombe zimeingia shambani halafu we are not interested in the fine eti una forfeit unawaimpoverish watu. Alafu tunazungumza habari ya mipango. Wakati sisi na mpango huu tulitaka wa Tanzania watajirike. Sasa lazima tuamue, tuendelee kuwa na sheria ambazo zinawaimpoverish watu ama tuwe na sheria ambazo nia yake ni kukataza matatizo yasitokee. Unavo forfeit ngombe leo. Unamimpoverish huyo mtu. Eti na kwa sababu ya kuwa na sheria tu ya kikoloni. Mheshimiwa Tonje ndio sikama iko hapo. Hii forfeiture taarifa ipo tangu sheria ya 58 na, na tumepata uhuru alafu we cannot question mheshimiwa edward wanyakaita mpango huu wa mheshimiwa edward lazima mheshimiwa lekaita una taarifa kutoka mheshimiwa esther bulaya mheshimiwa mwenyekiti nampa taarifa kaka yangu mwanasheria kwa mchango mzuri sana kuhusiana na masuala ya utekelezaji wa, wa sheria mheshimiwa mwenyekiti hivi tunavyoongea jimbo la bunda mjini kata ya kunzugu familia 16 ngombe 500 zimeshikiliwa kwenye natanap na zina wana mpango wa kuzitaifisha lakini mahakama imetoa ruling walipe fine wananchi wanataka kulipa fine ili waokoe ngombe wao lakini tanapa wanakataa nilikuwa nampa hiyo taarifa asante mheshimiwa wale kaita taarifa naipokea napokea sana mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa Waziri wa Marekani Utalii. Na kushukuru kwa kunipa nafasi. Niombe Mheshimiwa Bulaya atupe uthibitisho wa hiyo hukumu imeelekeza nini ili asiweze kuthibitishwa kwa upande wa Tanapa na kuweza kuchukua hatua kabla ni kweli mahakama imeruhusu waweze kulipa fine. Mheshimiwa mwenyekiti naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Edward Lekaita Marekani mchango wako. Mheshimiwa mwenyekiti ninakushukuru. Sasa sijui hata niseme je, sijui nipokee ile ama ni nifanye nini. Anyhow Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti niseme hivi. Na na mheshimiwa waziri. In fact kama unataka tulete hizo kesi ziko nyingi sana. Lakini Lakini iko hivi. Kwa sababu lazima sasa tuende a step further. Tukileta utafanya nini? Mheshimiwa mheshimiwa taarifa. Taarifa mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti nili ndio mdao. Mheshimiwa mwenyekiti taarifa. Mheshimiwa mwenyekiti tunasema hivi. Mheshimiwa mheshimiwa alikaita. Lazima tuwe. Mheshimiwa mbunge kuna taarifa kutoka mheshimiwa Rezeki Dulida. Mheshimiwa mwenyekiti kwanza nikushukuru kunipa hii nafasi kuna sheria na kuna mipaka ilizotengenezwa kodi za wanyamapori na binadamu lakini vile vile hao wafugaji leo wako katika mkoa wa Lindi vurugu za wafugaji kuvamia maeneo na mashamba ya wananchi mikoa kubwa mpaka wananchi wamiuawa wami na wafugaji tusiendelee kukubali vitu ambavyo havitaki kufata sheria twende na sheria serikali na sheria yake na wafugaji watii sheria ya nchi hii mheshimiwa mwenyekiti nikitaka kukupa taarifa hiyo na Mata sasa hivi twendeni lindi mkaone migogoro ya wafugaji kuvamia maeneo ya wakulima na kuleta kero kubwa katika hali, mazingira haya mheshimiwa mwenyekiti Uongozi wa speaker. Ngoja, mheshimiwa. Uongozi wa kiti. Mheshimiwa Riziki leo tunashukuru kwa taarifa yako. Taarifa ulikuwa unipi mimi ulikuwa unampa mbunge na changia mheshimiwa Lekaita endelea na mchango. Ah mheshimiwa mwingine nakushukuru na namheshimu sana mama yangu Lulida. Nilikuwa naongelea kitu tofauti kidogo. Eh mheshimiwa mwingine nilikuwa nasema hivi. Na mheshimiwa hapa tunaongea na waziri wa mipango ya nchi. 
by the way eh, kwa wengine watulie kidogo mheshimiwa mwenyekiti tunachosema hapa mipango ya nchi na mheshimiwa professor Gitila wewe umesema vizuri sana hapa ume, ume, umezungumza jambo sana umesema mpango wa maendeleo wa taifa sio mpango wa serikali and it's true tutatarajia sasa eh, kabla ule mpango mkubwa kuja sasa mje mtuambie mmewa consult watu wake na nani na pengine this time Ebu mwanzishe mjadala wa kitaifa na mna tuzungumze habari ya mpango huu wa taifa. Kwa sababu nakubali. Eh, sio mpango wa serikali, ni mpango wa taifa letu. Kwa hivyo hiyo statement ni nzuri sana, tunataka tuone. Mheshimiwa mwenyekiti, nchi zingine hapa mmeongelea kuhusu watumishi wa umma. Na ni kweli. Engine ya 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 mipango yote ya serikali ni watumishi wa umma. And I agree with you. Umemkoti mpaka mpaka waziri mkuu wa Singapore. Na Singapore kama tunataka tufuate njia ya Singapore unajua lazima tuende discipline sasa it's not enough it's not enough kusema tuende kama Singapore no lazima tujue Singapore wamefanya nini ili tutembee hiyo barabara hiyo hapo umetengeneza quotation nzuri sana na na watu wengine huwa wanafikiri kuna wakati Singapore pia walianza kufikiri mfumo wa elimu yao pengine sio nzuri kama tulivyo sasa leo lakini watu wengine wanasema hivi unajua kwa nini marekani watu wao ni innovators na ukiangalia wale wakubwa watu wale sio kwamba walikuwa na distinction kwenye universities no tofauti ya vyo vyetu na na nchi zingine kwa mfano kama marekani wao wanachoangalia they are interested in who you are as a person rather than the test ulizopata kwenye distinction yao they appreciate those who take bold decisions those who do nothing do things differently those who overcome problems those who are street smart those who see the world for what they can do not what they cannot do tukiwa na sheria ambazo zinaleta barriers leo badala ya kusupport hizo innovation na watu wa umma sisi tumeletoa ripoti ya ICG hapa that's a very good test kama tunataka nidhamu kwa sababu umesema ndio nguzo ya mpango huu ni kutekeleza ripoti kama za CIG. Lakini tutakwenda a step further na kusema what's wrong with recruitment? Alafu tubadilishe. Mheshimiwa mwenyekiti nakushukuru asante sana. Asante sana mheshimiwa Walele Kaita.